वेलकम टू मशीन टूल डिजाइन कम्युनिटी अगेन जैसे कि हम एक सीरीज चला रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रेस टूल्स और हम लोग एक छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं ताकि डिजाइन करने में बहुत इजी हो और बहुत बड़ा लेंदी वीडियो ना हो तो हम लोग बाकी के बहुत सारे एलिमेंट्स तो कवर कर चुके हैं जिसमें हम लोग डाई प्लेट डाई बैक प्लेट बॉटम प्लेट पंच बैक प्लेट और पंच प्लेट और पंच कवर कर चुके हैं पिछले वीडियोस में आप वो छोटे छोटे वीडियोस मेरे पीछे सारे चैनल में देख सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो अब टॉप प्लेट के बारे में जाते हैं टॉप प्लेट का जो फंक्शन होता है पहला तो उसका फंक्शन होता है कि मूविंग एलिमेंट्स को होल्ड करना ओके मूविंग एलिमेंट्स को सपोर्ट करना डेट इज पंच पंच बैक प्लेट को सपोर्ट करना उसके बाद उसको प्रेस जो मूविंग रैम है उसको क्लैम करने में मदद होती है और थर्ड उसका फंक्शन होता है कि मूविंग मूविंग जो एलिमेंट है उसको हम पूरा सा गाइड करते हैं बॉटम फिक्स एलिमेंट में <coughs> तो चलिए हम लोग बताते हैं कि टॉप प्लेट टॉप प्लेट जो होता है दो मटेरियल में बनता है जैसे कि बॉटम प्लेट बनता है एम या कास्टिंग ओके okay, कास्टिंग क्यों कि जब बहुत बड़े डाइज होते हैं जैसे रूफ के डाइज ट्रिम डाइज या बहुत बड़े बड़े डाइज होते हैं पैनल डाइज तो उसके लिए आपको थिकनेस बहुत ज्यादा लेनी पड़ती है वह भी हंड्रेड एम एम हंड्रेड एंड फिफ्टी एम एम विच इज नॉट इजी टू मैन्युफैक्चर और उसको बहुत हैंडलिंग प्रॉब्लम हो जाता है तो इसीलिए आपको कास्टिंग डाइज यूज करने पड़ते हैं जिसके लिए स्पेशल थर्माकोल पैटर्न या वुड पैटर्न बना के आपको कास्टिंग पोर करना होता है और फिर डिजाइन करना होता है तो आपको लेंथ और विड तो है इज इक्वल टू बॉटम प्लेट ले सकते हो आप लगभग क्योंकि फिर वो टूल कंस्ट्रक्शन में भी इजी होता है तो लेंथ और विड जो साइज है वो आपकी बॉटम प्लेट की ही ले सकते हो सीधे से और उसकी जो थिकनेस है आपको बॉटम प्लेट जैसे हम इंटू टू इंटू डाई थिकनेस लिया था बट इसको इतना हेवी प्रेशर नहीं होता है तो इसलिए हम लोग इसको वन पॉइंट फाइव इंटू टी डी लेते हैं डेट इज वन पॉइंट फाइव इंटू डाई प्लेट थिकनेस तो टेक एन एग्जाम्पल बाईस एम एम की डाई प्लेट है तो थर्टी थ्री एम एम हमारा थिकनेस आ जाएगा तो अगर मार्केट में थर्टी फाइव अवेलेबल है थर्टी सिक्स अवेलेबल है तो हम लोग वो ले सकते हैं <coughs> तो इसी तरह से हम लोग टॉप प्लेट डिजाइन कर सकते हैं और टॉप प्लेट के ऊपर एक शैंक लगता है अगर आप देखोगे तो ये शैंक जो है शैंक क्या करता है पूरी की पूरी डाई को या मूविंग आप को ऊपर जो प्रेस का रैम होता है रैम में रैम में लोकेट करता है ओके तो वो वो लोकेट करते हैं तो बेसिकली जो कंसेप्ट होता है पूरे के पूरे टूल को हम लोग जब एक टूल हो गया एक पार्ट और हम लोग नया टूल प्रेस पे लगा रहे हैं तो हम लोग को लोकेट कैसे होगा तो हम लोग क्या करेंगे पूरे टूल को क्लोज कंडीशन में प्रेस के ऊपर रखेंगे मशीन के ऊपर रखेंगे रैम को पूरा जो ऊपर का मूविंग है रैम है उसको हम यहां पर टच करेंगे ओके ये रैम को हम लोग ने यहां पे टच कर दिया और उसके बाद जो शैंक है शैंक को हम बोल्टिंग करके लॉक कर देंगे डाई के साथ अब क्या हो गया कि ये ये मूविंग आप फिक्स हो गया ऊपर रैम में अब हम लोग प्रेस को चलाएंगे और रैम को ऊपर लेंगे तो ये जो डाई प्लेट है पूरा ऊपर जाएगा और उस हिसाब से हम लोग का डाई लोकेट हो गया अब बॉटम प्लेट हम लोग उस हिसाब से क्लाइम कर देंगे तो इस हिसाब से पूरा का पूरा टूल शैंक से लोकेट होता है तो शायद के कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं होता है एक छोटा सा एमएस का प्लेट होता है जो कि यूज करते हैं मोस्टली ये हम लोग डिजाइन नहीं करते ये हम लोग प्रेस वाले को पूछते हैं कि भी आपकी प्रेस में रैम कैसा है वो बताइए हम लोग उस हिसाब से बनाएंगे बिकॉज हम लोग को पता नहीं उनके रैम के साइजेस क्या है तो प्रेस के जो हम लोग जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो हम लोग डिजाइन रिक्वायरमेंट लेते हैं कस्टमर से और कस्टमर से पूछते हैं कि भाई बता आपके आपके प्रेस की स्पेसिफिकेशन हमारे साथ शेयर कीजिए तो तब वो हम लोग को प्रेस के स्पेसिफिकेशन के साथ शाइन के साइजेस या उसके रैम के साइजेस भी बताता है तो उस हिसाब से हम हमारा शाइन डिजाइन कर लेते हैं तो शाइन का मटेरियल एम एस रखते हैं ताकि वो सॉफ्ट रहे और उसका कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसीलिए वो सिंपल डिजाइन है और वो मोस्टली आपको कस्टमर से मांगना होता है उसके रिक्वायरमेंट में ओके गाइज तो हम लोग अभी इसके बाद जाएंगे स्ट्रिपर प्लेट और गाइड गाइडिंग एलिमेंट्स प्लेट इज गाइड मोशन